。如果问世界上哪台战机最强，大家可能会争论不休；倘若问世界上哪款战机最贵，大家心里一定有一个共同的答案：美国 B 二幽灵轰炸机。作为全球唯一一款具有隐身功能的战略轰炸机 ，B2 轰炸机机身长 21.03 米，高 5.18 米，翼展 52.43 米。它的单台造价接近24亿美金，而在90年代， 24亿的价值远比现在要更大。这样说你可能没什么概念 ，B2 的重量为72吨，它的造价是它同等重量黄金价值的2到3倍。就是如此高昂的造价，也赋予了 B2 极其卓越的性能和恐怖的战斗力。遥遥领先的隐身能力，超长的续航能力 ，B2 可以实现本土起飞，打击全球多点作战，这也使得 B2 成为美国战略空军的头号主力。作为领头雁的 B2 与其他战略轰炸机相比，其最核心特点，优秀的隐身能力。早在1979年，美军对于 B2 的设想是：倘若美国陆基和导弹已被苏联全部摧毁 ，B2 将独立深入苏联境内上千公里。躲过苏联防空雷达，从而进行核反击的任务。因此 ，B2 必须尽可能地降低自身的雷达反射面积，而降低雷达反射面积的方法只有两个：第一是通过特殊的几何结构，使敌军的雷达回波无法大角度反射，敌军收不到返回的信号，也就探测不到己方飞机；第二是机身通过覆盖特殊的吸收信号波材料，降低雷达波的反射率。就是基于以上两点 ，B2 的整体结构设计采用了影视剧里科幻感极强的飞翼形状。用八条平行的线段作为机身轮廓，并且没有垂尾和方向舵。正是这种扁平如飞镖结构的机身，配合全身覆盖的吸波涂层，导致 B2 的雷达反射面积仅有一只小鸟的大小，一般的雷达根本发现不了它。为了追求极致的隐身性能 ，B2 的外部蒙皮严丝合缝。我们知道，传统的飞机制造是由内到外先制作内部框架，然后在外层蒙皮，这也使得外层蒙皮的设计与实际误差较大。而 B2 则是反其道而行，先做外部蒙皮，然后再制作内部框架，使蒙皮数据绝对精准。在那个年代 ，B2 就引入了计算机辅助设计制造。在1983年，由于当时没有数据硬盘 ，B2 的设计数据就存在磁带当中。据统计 ，B2 的设计数据装满了上千盘。值得注意的是 ，B2 也是世界上第一台没有制作实体模型的飞机，但其制造的精密度却是顶级水准。其次是 B2 的另一个先进之处：超长的航程。一般的轰炸机都将发动机挂在在机身的下方，而 B2 的发动机则藏在机身内部，搭配背上的进气口与尾喷口，使其构成了一个 S 型的气道设计。这个巧妙的设计能够大大降低发动机的雷达反射和尾喷口的红外信号。然而 ，S 型气道虽然听起来很简单，但实现起来却异常困难，因为 S 型气道涉及弯道，在气流在拐弯的地方必定受到阻碍，损失发动机的推力。但是，装备通用电器的 F 1 1 8涡扇发动机便能很好地解决这个问题。最终 ，B 2安装了四台 F 1 1 8发动机，最大起飞重量达到了惊人的170吨。飞机在空中不加油的情况下，作战航程可达 1.2 万千米；空中加油一次，则可达 1.8 万千米。每次执行任务的空中飞行时间一般不少于十小时。美国空军称其具有全球到达和全球摧毁能力。B2 的第三个比较关键的能力，强大的武器载荷。B2 的最大载弹量两万两千六百八十公斤。B2 轰炸机的两个旋转弹架能携带十六枚 AGM-129 型巡航导弹。也可携带80枚82二克瓦查型，或16枚84四克瓦查型普通炸弹，或36六枚 CBU 8 7型极速炸弹。使用新型的 TSSM 远程攻击弹药时，携弹量为16枚。当使用核武器时，可携带16枚 B 6 3型核炸弹。此外 ，AGM 1 2 9型巡航导弹也可装载核弹头。外翼段内部的大多数空间被油箱占据。发动机舱之间的机身下方并列布置了两个大型弹仓，每个弹仓可挂载波音研制的先进旋转式挂架，可挂载八枚九百零八千克级弹药，也可安装两个炸弹挂架组件以挂载常规弹药。经过航电与装备性能提升后的 B2 可以携带 AGM-154 联合巨外武器和 GBU-28 型五千磅激光制导炸弹，此外也可以携带 AGM-158 联合空对地巨外导弹。尽管由于冷战结束，美国仅生产了二十一架 B2， 可不得不承认其性能的卓越和惊人的战力。B2 的最后一个先进之处在于其遥遥领先的航电系统。B2 机载雷达为休斯公司制造的 NATQ181 型相控阵雷达，这种相控阵有两个雷达天线阵列。
是通过信号阵位的改变和组合，可对不同角度和不同方位进行扫描。它的工作频率在十二到十八 GHz， 磅礴半响，抗电子干扰能力强。有二十一种工作模式，最突出的是合成孔径雷达工作模式和反合成孔径雷达模式。前者主要用于扫描陆地地貌，可清晰地获取一百六十一千米距离内地表的扫描图像，供飞机对地面目标轰炸时使用；后者则主要用于识别和捕捉海上目标，最远有效距离可达一百二十八千米。另外，还可让 B2 轰炸机使用地形匹配和地形规避技术，使其能贴地低空、突入敌方空域去遂行轰炸任务。B2 上还配有先进的 NSS 导航系统，该系统内包括两种导航设备，一种是惯性导航单元，一种是 NAS 2 7型天文导航单元，分别为 B2 提供先进的自动导航和传统的星座对位导航方式，互为补充保险。机上的目标瞄准系统采用的是全球定位 GPS 辅助瞄准系统，显示模式可放大四倍，方便观察瞄准。最恐怖的是，炸弹击中目标的误差通常小于六米。B2 还带有型号为 APQ50 型的电子对抗系统，该系统既可为飞机提供雷达预警，又能迅速侦析敌方雷达所处的方位坐标。飞机上的 CSR62 型主动式电子对抗系统能够快速、主动的对敌进行干扰和压制。总的来说 ，B2 作为美国在冷战遗留下来的黑科技，其技术水平可以说领先了俄罗斯将近一个世代。B2 轰炸机服役时间已经超过二十年，这些飞机的使用寿命也正在逐渐消耗。由于其高昂的维护成本，美国已经在推进下一代隐形轰炸机的研制工作。虽然美国军方并没有宣布 B-2 轰炸机的退役计划，由于其在全球战略中的重要性和先进性 ，B-2 轰炸机仍然是美国空军的核心力量之一。